Dear students, in this session, let us study regarding arrays. What is an array? Array is nothing but collection of homogeneous element. That to finite number of elements anta helti ve. So variable ali one the constraint ida. In constraint anta helda one the one the element na storage maad be maad bo do. So haga one the kintha jasti element storage maad be kan helda re new in maad be khare id help thogor be kagatta. So array list be element storage maad bo da no. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಒಂದೇ ಯೂನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ So, hagage, on a whole, what is an array? An array is a collection of homogeneous element with a unique name and the elements are arranged one after another in an adjacent memory location. Next, arrays, there are different types of arrays. The first one is one dimension array, next two dimension array and the last one is multi-dimensional array. One dimensional array. So, what is one dimensional array? So, here, all the homogeneous elements if they are represented either in one row or in one column then they are called as one dimensional array anthe helthive so you know homogeneous elements one day jathige seruvanta elements na either one row alli athava one column alli represent maadidre adanna one dimensional array anthe refer maartivi but what is another definition inno definition in kodabodu collection of homogeneous elements all the elements are referred by the same name and they are referred by an index anta helidre then that's referred as one dimensional array illi eno on referred by an index anta heltidive ond array li one dimensional array bekas elements galanna new place madirthira for example 5 7 2 itra bekas elements galide all these elements how they can be referred as an access madod agirbodu athwa storage madod agirbodu retrieve madod agirbodu hege martidira with the help of ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅರೇದು ಝೀರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಎಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅರೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಅರೇ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರೇ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರೋ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಹೆಸರು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅರೆ ಎದು ಝೀರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅರೆ ಎದು ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೆ ಇದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅರೇಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಝೀರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆ ಝೀರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅರೆ ಇದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋಣ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೆ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅರೆ ಈಸ್ ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಿದು ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್
ದೆನ್ ಎಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಆರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು 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 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ಸಿಕೇಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ನ ಝೀರೋತ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿನ ಅರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ ಅರೆ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಝೀರೋ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಸೊ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರಿಲಿ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಅದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಅರೆದು ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರೆನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರೆನ ಇದರ ವರ್ಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಅಡ್ಡ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಯರ್ ಟು ದಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅರೆ ಅರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಅರೆ ಎ ಅರೆ ಹೆಸರು ಎ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರೆದು ಝೀರೋ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ಅರೆದು ಫೋರ್ತ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರೆ ಝೀರೋತ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೇಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಕೇಟಿವ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎದು ಅಡ್ರೆಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿದು ಅಡ್ರೆಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದು ಅಡ್ರೆ
ಆ ಅರೀಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕಬೇಕು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋನೇ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಈ ಅಬ್ಸಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಈ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಫೋರ್ ಇದೆ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಅರೇಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೇನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೈಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಹುಡುಕಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೇದು ತರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಏನಿದು ಸರ್ ತರ್ಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇಲಿ ನಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿ ಅರೇದು ಝೀರೋ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿ ಎಲ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ತರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಸೊ ಆಗ ನಾನೇನು ಹುಡುಕಬೇಕು ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂದು ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಇದೆ ಆ ಡಿ ಎಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅರೇ ತರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎ ಆಫ್ ತರ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅರೇ ತರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇನ್ ಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಥೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಜಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೈಟ್ ಸಾಕು ಸೊ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಪಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ ಅರೇಲಿ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಎಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಝೀರೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಲೋವರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅರೇದು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನಲ